Ok, hola a todos y bienvenido a clase 17, 17 creo, del curso de inglés para uh, nivel A2 o intermedio bajo. Uh, no había una clase la semana pasada porque tuve invitados y no tuve la oportunidad de hacer la clase. Vamos a ver primero quién tenemos en el chat. Uh, tenemos... Rosita, hola Rosita, tenemos Joe Lovales, Felipe, hola Ángel, Alba, Leslie, Miguel Estrada, Mia, hola a todos. Where are you from? Which countries are you from? Where are you from? Have we got anyone from Colombia today? Because in the last class Yeah, Kevin's from Colombia, and Leslie's from Mexico, and Louis from Colombia. Always a lot of people from Colombia. And we've got Eric from Cuba. Nice to meet you, Eric. Um, some other people. Felix from Mexico, Isabella from Colombia, Panama, Mexico, Mexico. A lot of people from Mexico today. Mariana from Mexico. And somebody from Argentina, Leandro. Nice to meet you, Leandro. And someone from Ecuador, too. I think the first person from Ecuador. And Spain. Repub every country, every country where they speak Spanish. Chile, Venezuela. Christopher from Chile. Nice to meet you. Great to see people from a lot of different countries. And Nicaragua, too. Okay, the, 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 the subject of today's class... Today we're going to be talking about, hoy vamos a hablar de um, obligaciones, obliga, or obligations in English, obligations, rules, um, regulations, rules and regulations, reglas, uh, como leyes, or laws, rules and regulations. We're also going to be talking about prohibition. Prohibición, Pro, prohibición. This is the subject of today's class, and we're going to be looking at. Vamos a ver um, have to and uh, el verbo auxiliar must. Este es el tema de hoy. Pero antes que empezamos la clase. Uh, solo quiero hablar un poco de un nuevo proyecto que tengo. Y eso es um, formar grupos en línea usando una plataforma de videoconferencia. Uh, lo que quiero hacer es como clases virtuales. Um, ahorita, um, ahorita en el internet hay muchas cosas aquí en YouTube, hay mis cursos. Hay, hay cursos de otras personas también que son muy buenos. Y hay muchos recursos en YouTube. Y muchos recursos en el internet que pueden usar para... Um, aprende inglés que no existe no, no había hace 20 años pero siempre es la problema es que donde cuando, ap cuando aprendes un idioma donde vas a practicarlo lo puedes aprender la gramática puedes practicar la pronunciación puedes practicar la idea uh, todo pero es difícil realmente tienes que usar lo que aprendes en situaciones real reales en conversaciones Um, ahorita, como ustedes saben, ofrezco cursos uno a uno, uh, pero el precio es 20 dólares la hora y es un poco caro para algunas personas. Entonces, la, la idea ahorita es formar grupos pequeños um, como clase virtual, porque este, este también es bueno porque tengo algo en el chat, pero no puedo hablar con ustedes. Um, pero... La idea es ofrecer cursos um, como, un, como un clases, pero virtuales. Uh, y el plan es cobrar 50 dólares por cuatro clases de ocho horas. Uh, cu perdón, cuatro clases de dos horas, un total de ocho horas. Uh, solamente si están interesados, pueden ir a mi sitio web, uh, que es este, ingleslider.com. Y aquí tengo información. Simplemente vas a esta página y voy a poner abajo en el, um, 
en la descripción de este video, un enlace directo a este, y simplemente entra tu nombre y tu correo aquí. Y es todo. Ok, vamos a seguir con la clase y vamos a estar de obligaciones, rules, um, regulations and prohibitions. Ok. People are putting in now, going to stay in que me están cobrando 10 horas. Cuánto tiempo tarda una persona a aprender inglés a estudiando cada día cuatro horas. Bueno, yo creo que es una, es una pregunta. Voy a responder esa pregunta antes que seguimos. Um, no hay maneras realmente de aprender un, un lenguaje o un idioma muy rápido. Aquí en el internet dice muchas cosas, tal vez inglés en cuatro horas, in, inglés instantáneo, inglés mientras que duermes. No funciona. No, no, es, no es fácil para la mayoría de las personas aprender otro idioma. Entonces, sí, pero al mismo tiempo todos pueden lograrlo, lo, todos pueden hacerlo. Lo, lo promedio es que hay, primero depende de dónde quieres llegar, porque hay, principalmente hay seis niveles, que son el A1, que es principiante, el A2, que es este nivel, que es intermedio bajo, el B1, intermedio, el B2, intermedio al alto, el C1, avanzado, y el C2, como super avanzado, como un nativo. Cada de esos niveles estás hablando de entre 120 y 200 horas de estudios, no necesariamente con un profesor, con un clase, pero algo realmente debería estar uh, con un, un profesor. Entonces, estás hablando de bastante tiempo. A I mí mean, la mejor manera es si tienes el dinero va a un país donde hablan inglés como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y hace un curso intensivo. En eso probablemente vas a hacer todos los niveles, tal vez de la 1 a 6, 1 en 6 meses. Pero si no tienes esas posibilidades, um, estás hablando de bastante tiempo para llegar a un nivel avanzado. Pero no es, todo el tiempo vas avanzando, ¿no? Cuando llegas a los niveles B, en esas situaciones el B1, el B2, el B2 puede hacer la mayoría de las cosas, uh, puede comunicar bien en inglés, um, el B1 también. La, la cosa es que si quieres el inglés para negocios, para asistir en juntos con nativos o hacer presentaciones, eh, ahí sí necesita el, el C1. Pero uh, bueno, esa es una respuesta general a la pregunta que alguien me puso ahí. ¿Cuánto me demora aprender el inglés? Ok, vamos a seguir con la clase y vamos a hablar de obligaciones, rules, regulations y vamos a usar esas palabras have to and must. So, para empezar, tengo aquí um, algunos signs o dibujos no sé cómo se llama en español, signos, letreros. Uh, y aquí tengo algunas frases usando este nuevo, o las nuevas estructuras. Vamos a, voy a poner esos en rojo. Uh, don't have to go. Let's put these in red. Okay, so. so este es el nuevo lengua lenguaje que vamos a aprender hoy. Um, tenemos que juntar esas frases, por ejemplo, you don't have to go, voy a leer los primero, you don't have to go, you don't have to pay, you don't have to have the correct change, here we got two halves, voy a explicar eso en un rato, you don't have to have the correct change. You must have the correct change. You must have the correct change. You have to pay and display. You have to pay and display. What else have we got? You mustn't smoke. You mustn't smoke. You mustn't smoke. And the last one, 
Trailers mustn't, I've missed the T there actually, trailers mustn't use this lane. So este es el lenguaje que vamos a aprender hoy para hablar de uh, obligaciones, reglas, prohibiciones y cosas que no están necesarios. So, lo que do, quiero empezar que vamos a ver esos letreros aquí y tenemos que juntar los frases con los letreros. Entonces aquí tenemos este letrero aquí que es de Estados Unidos um, y es un letrero que vas a ver en la carretera. Uh, aquí dice pay toll one mile. ¿Alguien sabe la significación de este? ¿Qué significa este en español? Pay toll one mile. ¿Qué significa que ves este signo si estás manejando en Estados Unidos? O en Inglaterra. Ese es de Estados Unidos porque um, tiene el inglés americano aquí y el inglés americano aquí. Voy a explicar eso en un rato. ¿Quién puede traducir este pega, pagar el peaje? Piaje, ok, piaje. Uh, sí, tal vez. Yo pensé que en, aquí se dice en México a veces eh, la cuota, pero ok, viaje creo que es eh, correcto ya. Yeah. Uh, sí, uh, como Eric, ¿quién dice Alejandra? Ok, muy bien. Y, y Eric, tienes que pagar manaja en esa vía, sí. Ok, um, so. Pay toll, el toll es el, 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 la cuota que tienes que pagar en un. Ahí tiene aquí dos, dos lados, dos lanes. Lanes en Spanish es carriles, dos carriles. So, si pasas por este carril, dice exact change, 75 cents. ¿Qué significa este? ¿Quién me puede traducir a este? Peaje, ok, peaje. ¿Qué significa este? Center lanes, center lanes. Esos son los carriles del, del centro. Mientras que estamos en ese tema, se escribe así, center, en, Inglaterra, en Estados Unidos, y en Inglaterra se escribe así, center. La pronunciación es igual, center, center. Um, carriles del centro. Sí, ¿qué significa este? Exact change 75 cents. Yeah, Mila es un, en Estados Unidos y en Inglaterra se usa miles o millas y creo que un mile es como 1.6 kilómetros. One mile equals 1.6 kilómetros. Entonces, si estás manejando tu auto en Estados Unidos, recuerda que los, los límites de velocidad están en miles, no en uh, kilómetros. Ok. ¿Qué significa este? Exact change 75 cents. ¿Qué significa este? ¿Alguien me puede decir qué significa este en inglés? En español, perdón. ¿Cómo se pronuncia miller? Mile. Mile. Pay toll, one mile, one mile. Cambio exacto, yeah, you gotta have, tienes que tener, tienes que tener exactamente 75 centavos, porque no tienen cambio en este carril. So, what phrase from here can we use with this side of the sign? No este, este. You don't have to go, you don't have to pay, you don't have to have the correct change, you must have the correct change, you have to pay and display, you mustn't smoke, trailers mustn't use this lane. ¿Cuál de esas frases va con este? ¿Qué me puede decir? This one? This one? Yeah, um, Lucero de Jesus, you must have the correct change. That's correct. 
you must have the correct change that one I don't know if you can hear because that's covering now let's try and put that there move that up there this sign here we can say you must have the test the correct change you must have the correct change um, es como en español tienes que tener tienes que tener o tal vez se puede pero no estoy seguro tal vez se puede decir debes tener tal vez debes tener pero si estoy equivocado alguien me puede corregir ahí you must have the correct change it's an obligation you must have the correct change it's obligatory es una obligación es un ley no puedes llegar a esa carril sin los 75 centavos exactos no te van a aceptar un dólar porque no tienen cambio debes tener el cambio exacto yeah. debes tener en español and what about the other side of this sign here el otro lado is para right lanes o los carriles de la derecha este es para los center lanes center lanes los carriles centrales and here it says cash change receipts so here you can pay with cash you can pay uh, cash is efectivo uh, change tienen change tienen cambio entonces puedes dar 10 dólares o 20 dólares y te van a dar el cambio and also they can give you a receipt a receipt is um, como se llama en español uh, un comprobante creo un comprobante un, un, un ticket para decir que pruebas que has pagado what cual de esos podemos usar con este lado supongo que ambos son válidos ya yeah. very good ya yeah. tienes que yeah, it's this, vamos a ver ese tema en inglés también. Um, you don't have to have the correct change. Yeah, very good. You don't have to have the correct change. We'll go on this side. Because este es, como decía en español, no es necesario tener el cambio correcto. Um, you can pay, puedes pagar con 10 dólares y te van a dar cambio. You can pay with 10 dollars and they are going to give you change. So you don't have to have the correct change. Here we have have and have again because this have is like a, an auxiliary verb. Um, don't have is como dicen en español. No is nes, perdón. Don't have to is more important to tener to don't have to is como se dice en español no es necesario have tener no es necesario tener you don't have to have the correct change um, puedes tener el cambio correcto o no no importa puedes tener un dólar cinco dólares o puedes tener el cambio correcto um, tengo otros fra it's not necessary very good Lucero yeah it's not necessary um, a un lado funciona máquinas y el otro lado que entienden as yeah very good yeah this also this little picture as Mildred has said here it's only a machine it's a machine a máquina y aquí es una persona es a person so the machine doesn't give change um, so tenemos tengo creo dos o uno más que podemos poner aquí de esas frases tengo uno más cuál es que puedo usar aquí dice aquí cars only no trailers cars only no trailers you don't have to go you don't have to pay you have to pay and display trailers mustn't use this lane Cual otro de esos puedo poner aquí? What's the meaning of display? Display significa como mostrar. 
Solo carols, no trailers. Yeah, in English. What, what is it? Frazzy. Que va con este. You don't have to go. Trailers mustn't use this lane. Very good. Trailers mustn't use this lane. I don't know if I can put a background color there. No. Because uh, we can't see that. Uh, maybe I'll move this. Let's move this over here. I'll move this over here. Move this over here. Let's move all this down here because I'm running out of space. Trailers mustn't use this lane. You must have the correct change. And the other side, you don't have to have the correct change. Yeah. Um, este es como dices en español. Está prohibido. Cuando dice mustn't use, está prohibido. Que los trailers que son los camiones en el inglés americano, en el inglés británico se llama lorries, o articulated lorries, está prohibido que los trailers usen este carril. Los trailers tienen que usar este carril, right lanes. So, trailers mustn't use this lane. Está prohibido. You must have the correct change. Está obligatorio. You don't have to have the correct change. No es necesario tener el cambio correcto. What about this sign here? Free. Zero dollars. Like the English classes on YouTube. Zero dollars. What can we use there? You have to pay and display. You mustn't smoke. You don't have to pay. You don't have to go. You don't have to pay. Yeah, it's free. Está gratis. No es necesario pagar. Don't have to. Más el verbo. Vamos a ver eso en un rato. Es igual de este aquí. You don't have to have the correct change. No es necesario. You don't have to pay. No es necesario pagar, está gratis. That one goes there with that sign. Actually, need to move that there. You don't have to pay. What about this sign here? What about this sign here? You are invited. Let's put it up there. You are invited. You are invited. Que significa you are invited? Yeah, Lucero already put the answer. You don't have to go. You're invited. Estás invitado, pero you don't have to go. No es necesario. Yeah, puedes ir si quieres, pero si no, no es necesario. You don't have to go. No es necesario. Yeah, you don't have to pay. No es necesario pagar. You don't have to have the correct change. No es necesario a tener it can be your correcto. <coughs> what about this one here? We've only got two phrases left. You have to pay and display and you mustn't smoke. So I think this is very, very easy. Um, obviously this one is you mustn't smoke. And finally this one here. I don't know if I can make that a bit bigger. Uh, pay and display. You have to pay and display for the last one. So let's go through this again then. Um, or oh, let's look at this one. This is the most interesting one. This pay and display. Um, earlier on, somebody asked me what's pay and display. Pay is pagar and display is mostrar. Aquí estés en un um, estacionamiento de carros en Inglaterra. Y es muy común a ver este, lo que cuando estás en tu, tu coche ahí, tienes que pagar dinero en esta máquina y te dan un bolleto con la hora y eso lo tienes que pegar a la ventana de tu carro. Ese es, que, ese es el display, tienes que mostrarlo. Mostrar que lo has pagado para estacionar tu carro. So, you have to pay and display. Es obligatorio. Si no pagas, te van a dar una multa. 
Op daar is de van een kita to caro. De van een dan een malt en een malt is een fine in Engels. A fine. A fine. A fine is een malta. Op daar is bij jou de van een kita to caro. So, um, and the other one, you mustn't smoke. Está prohibido. No debes fumar. Está prohibido fumar. Um, let's have a look. Um, ah, displays mostrar si, sí, pero si sí es obligatorio sería must, no have to. No, must y have to son casi igual. Son casi sinónimos. Es como, es como en español, tienes que y debes. Bueno, no sé si son exactamente igual. No son exactamente igual, pero son muy parecidos. En un rato voy a hablar de la diferencia entre esos dos. Um, pero son más o menos igual. Um, por ejemplo, en el, en el positivo, en el negativo, son muy diferentes. Exacto, teacher, similares. En un rato voy a, vamos a hablar de la gramática. Este es como una introducción. Voy a explicar toda la gramática en un rato. Primero vamos a ver esas frases de nuevo. Ahí voy a traducirlos al español. Y vamos a ver también la pronunciación. Trailers mustn't use this lane. En Spanish es, está prohibido, está prohibido a usar este carril para los camiones. Trailers mustn't use this lane. Notice, fija aquí también, uh, es la contracción. Mustn't, es uh, must not, pero mustn't. So mustn't is prohibición. You don't have to have the correct change. Um, este la traducción es no es necesario a tener el cambio correcto. No es necesario, pero si tienes está bien, pero no es necesario. And here you must have the correct change. Debes tener, it's, oblig, it's obligation, it's obligatory. Here you don't have to pay, no es necesario. You don't have to pay. And here you have to pay and display. Um, tienes que pagar y mostrar el bolleto. Um, and, that, and somebody said, it's also possible to say here, you must pay and display. Hay un pequeño diferencia, pero voy a explicar eso después. It's possible to say both. Pero probablemente en este caso, yo probablemente voy a decir, you have to pay and display. Tienes que pagar y mostrar. You don't have to go. You are invited. Estás invitado, pero no tienes que ir si no quieres. No es necesario. It's not obligatory, pero sí puedes si quieres. Uh, you mustn't smoke. Está prohibido. Fija la diferencia. You don't have to go. Fija la diferencia. You have to pay and display. You must pay and display. Son más o menos sinónimos. Pero you don't have to go and you mustn't smoke. Son muy diferentes. You mustn't smoke is prohibición. Y you don't have to go is no es necesario ir. It's very different. Entonces, well, antes que seguimos explicando la gramática, voy a leer de nuevo y fija la pronunciación. Trailers mustn't use this lane. Trailers mustn't use this lane. You don't have to have the correct change. Now, este is más interesante porque la pronunciación aquí is más como... Uh, déjame ver, es como... You don't have to have. Este no se escribe así, obviamente. Pero eso es como se pronuncia. You don't have to have. You don't have to have. El tú está muy reducido. Um, y junto con el have. Nadie te va a decir. You don't have to have. Porque nadie habla así. Lo que vas a escuchar es. You don't have to have. 
you don't have to have the correct change you don't have to have the correct change you don't have to pay you don't have to pay otra vez la pronunciación como have to, have to you don't have to pay and in the there's the son negativos también in el positivo you have to pay and display again the pronunciation the pronunciación is más como you have to pay you have to pay no se escribe así pero así suena you have to pay and display you have to pay and display you don't have to go you don't have to go you don't have to go you mustn't smoke you mustn't smoke fija la pronunciación they mustn't 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 smoke something like this you must Mustn't, mustn't smoke. No se escribe así, pero así suena. You mustn't smoke. Okay, very good. Let's uh, look a bit at the grammar then. So we're using um, have to and must. Estamos usando have to y must para hablar de obligaciones, rules and regulations. So primero tenemos la estructura have to. So this is como en español, tienes que, tienes que. For example, I have to go to work every day. So this is a positive statement. Tengo que el trabajo todos los días. I have to go to work every day. So lo que estamos usando aquí es el sujeto, I, you, you. Um, si es he o she, tenemos he has to go to work every day. Y para los otros sub sujetos es igual de I. I have to go to work every day. You have to go to work every day. We have to go to work every day. They have to go to work every day. He has to go to work every day or she has to go to work every day. Aquí también la pronunciación de este es como hasta, hasta. He has to go to work every day. Y en el negativo es I don't have to, what don't I have to do? I don't remember. I don't have to wear a uniform. No es necesario que llevo un uniforme. I don't have to wear a uniform. Um, uh, what else don't I have to do? I don't have to, can't think of any other examples. Can somebody give me an example? Alguien me puede dar un ejemplo de alguien, algo que no. Tiene que, que no tiene que. I think I've got a problem with my uh, stream. Something happened to my video stream. Sorry about that. Um, I don't have to wear a uniform. Just checking my. Estoy revisando mi internet porque parece que. Um, hay un problema que tengo el internet bien rápido aquí, pero parece que hay un problema. Uh, well, voy a, voy a seguir, pero ahorita tengo um, el stream está mal. Voy a seguir y después vamos a ver cómo es, uh, porque es difícil a, a medir ahorita. Okay, can alguien me puede dar un ejemplo de alguien? I don't have to eat all my cake. Well, I supongo I don't have to eat all my cake. I don't have to eat all my cake. No es necesario que como todo mi pastel. Um, bueno, es el, el inglés, la gramática está bien. Good. Y lo otro que vimos es con must. So, have to go to work every day. He has to go to work every day. Esas dos frases aquí son para 
obligación. Tal vez debería poner eso realmente en otra parte. So, we're using this structure to talk about, this is to talk about um, obligations, obligations, and rules maybe, and rules. Obligations and rules, we're going to use this structure. I have to go to work every day. He has to go to work every day. And then for things which are not necessary, um, the negative, sorry, the negative is I don't, somebody said, have we got any other examples? I don't have to eat all my cake. I don't have to eat all my cake. Is okay. It's not necessary. Or if it's a he or a she, we say he doesn't have to eat all his cake. He doesn't have to eat all his cake. Um, so what we're saying here is cuando usamos esta estructura que es que it's not necessary. It's not necessary. No es necesario. Let's put that in bold. Now let, that's what, esa es una estructura. La otra estructura que vimos es, también podemos usar para obligaciones, es um, must. You must do your homework. Debes hacer la tarea. And must is the same con todas las personas. He must do his homework. So we see um, que have to y must son casi iguales. Podemos usar have to y must para hablar de regular uh, obligaciones y reglas pero hay un uh, poco diferencia entre las dos have to usamos have to es más usado para reglas que son externos uh, cosas que vienen de afuera como leyes o reglas en el trabajo en el colegio en la escuela um, i have to go to work every day es uno externo que viene de la sociedad he has to go to work. You must do your homework. Pero must is más como algo personal. Por ejemplo, yo puedo decir, you must do your homework. Bueno, es externo para ti, pero yo, es mi opinión. Yo estoy diciendo. Maybe, tal vez eso no es la mejor ejemplo. Um, pero it's not a law. Um, por ejemplo, yo puedo decir eso. Estoy hablando con un amigo y mira la hora y tengo prisa. Lo voy a decir I must go. Um, I must go now. Es algo que yo siento, algo que viene de adentro. Um, creo que uh, tengo algunos um, más ejemplos. La diferencia entre esos dos. Lo que quiero decir es que la diferencia es, es muy poco y en muchas ocasiones son sinónimos y no importa cuál usas. Probablemente es más común a usar have to que okay, must, cuando estamos hablando, uh, otro uso de must, tal vez si pones una noticia en una pared o algo así, algo oficial, más probable más, vas a usar must. Let's look at some other ones where you must, for example, um, you must come and visit me. Uh, debes uh, visitar me. Es que es uh, algo que yo digo, no que la ley, que la sociedad dice. Esa es más o menos la diferencia entre have to and must. Son muy parecidos, son casi sinónimos. Have to go to work or I must go to work. Bueno, es más natural para mí a decir I have to go to work, pero no es incorrecto a decir I must go to work every day. Es posible a decir. Um, the animals must eat each other for survive. Okay, some animals, yeah. The animals must each eat each other to survive. 
I don't think uh, the animals eat. Oh, okay, sorry, I read that wrong. Yeah, the animals must eat other animals to survive. Okay, let's just put that there. Okay, who said that? Jorge. The animals must eat other animals for survive. Well, there are two mistakes. Hay dos errores. Es bueno, gracias Jorge, pero a ver si alguien me puede decir los dos errores, porque hay un error que es súper común, no sé si he hablado de eso antes. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los dos errores aquí? ¿Alguien? How do you say lay in English? It's law, yeah, flaws is law. Animals must eat each other to survive. ¿Cuáles son los dos errores aquí? ¿Cuáles son los dos errores aquí? Alguien. Luis Zavala, four. Yeah, that's one mistake. That should say to survive. And what's the other mistake? No, very good. Uh, Edia, no debo poner el artículo. Yeah, in English, este, este error is super, super común con hispanohablantes. Porque en español... Cuando hablas de cosas generales, dice los animales, pero en inglés no, it's just animals, animals, animals must eat other animals to survive. Bueno, no es la verdad porque hay muchos animales que no comen otros animales, como las vacas, solo comen, they don't eat other animals, o conejos, o gorillas, anyway, eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con el inglés. Ok, let's continue. Um, he must do his homework. So, diferencias para hablar de obligaciones y reglas es have to más el verbo principal o must más el verbo principal. Y la diferencia es have to is más externo y must is más que tú sientes o más personal. Pero no son tanto diferencia. Pero en el negativo hay un gran diferencia entre I don't have to, significa que it's not necessary, and mustn't, el negativo, which is prohibición. Prohibición. In English, prohibition, you mustn't smoke. Está prohibido. You mustn't, or you must. Oh, that's very much negatives now. You mustn't use your cell phone in the movie theater. I'm gonna. Theater. Yeah. Actually, uh, este uh, empezaba a decirlo porque aquí este es el en inglés americano. Si lo escribo en el inglés británico, dice You mustn't use your mobile in the cinema. Es diferente. Inglés americano, inglés británico. Está prohibido. Entonces, lo importante aquí es para obligaciones y reglas es teacher I would like you explain should voy a explicar should in otra clase uh, sería have to so obligaciones y reglas vamos a usar have to or must un pequeño diferencia entre las dos en el positivo en el negativo don't have to is no es necesario y mustn't es Prohibición. Ok. Vamos a seguir entonces con algunos ejercicios. Ejercicios. Puedo poner aquí algunas preguntas. Realmente no tengo tanto tiempo. Um, he gastado mucho tiempo. Let's see if I got some questions. Um, here. Complete. Voy a escribir algunas frases aquí. 
Voy a escribir algunas frases. Por ejemplo, um, we, let's put up here numbers. We. Ok, primero, ¿cuál? If I can put that down, no, no, because that's. ¿Cuál va en el espacio acá? Tengo que ponerlo aquí en otra. ¿Cuál va en el espacio? Um, have to. Have to. Um, don't have to um, or mustn't ah. or mustn't That's it. have to don't have to or mustn't have to don't have to or mustn't must uh, I didn't put must up there actually yeah have to the correct answer here is have to tenemos que tenemos que have to have to okay number two question two otra vez cual va en el espacio have to don't have to or mustn't voy a poner dos a plus a a um you Qual va en el espacio? And number three. Qual va aquí? So, you mustn't, yeah, está prohibido a tocar los animales. You mustn't touch those animals, they're dangerous. The event is free. You don't have to pay. No es necesario pagar. You don't have to pay. No es necesario pagar. Uh, let's do some more. Mm. In uh, the United Kingdom, you Drive on the left. En es que manaja en la uh, izquierda. Cuando se utiliza hasn't. O algún ejemplo. Yeah, have to is the answer here. Somebody, alguien just pregunta, ha uh, preguntado hasn't. You have to drive. Well, hasn't is la tercera persona. For example, where would I use haven't? I would use ha hasn't, sorry. In he hasn't got to. Oh, well, that's a. No, uh, hasn't is not going to be used for this, sorry. Hasn't is para el. He hasn't been uh, to China. Hasn't se va a usar en el presente perfecto que vimos en otra clase. Aquí el negativo de este es he doesn't doesn't have to go to work tomorrow, for example. Uh, el, lo que estamos tratando hoy el negativo is doesn't have to. Hasn't es el que usamos en el presente perfecto, es en otra tiempo que vimos en el clase 15 ok very good um, let's have a look then uh, uh, voy a preguntar antes que terminamos um, vamos a ver si ustedes en tus países 
me pueden decir algunas reglas que tienen en tus países, cosas que you have, things you have to do in your countries, or things that it's not necessary to do. Um, for example, um, in the United Kingdom, in, in Reino Unido, when you drive your car, you have to wear a seat belt, a cinturón, let's agree that. You have to wear a seat belt in the UK. El, uh, in the beginning of the class, cuando empecemos la clase, pregunté, ¿de qué países son ustedes? Vamos a hacer frases de tus países. Las cosas que pueden hacer, las cosas que no pueden hacer en tus países. En inglés. Hace las frases en inglés, por favor. So, in, uh, Luis is in El Salvador. Tell me some things about El Salvador. ¿Qué tienes que hacer en, Salvador, en El Salvador? What do you have to do in El Salvador? What's obligatory? What's prohibited? You mustn't. In El Salvador, Luis. Make some sentences. For example, in El Salvador... Um, you have to eat tacos if you eat, if you visit Mexico. Yeah, that's a very good one, actually. Okay. Es una uso de este. You probably, it's better in this case. Es posible decir. You have to. Pero probablemente es mejor decir. You must eat tacos. If you visit Mexico. So, este es un uso de... Primero, es mejor usar must que have to, porque es algo personal, es tu opinión, no es una regla. Y segundo, aquí estás usando esta estructura, no de algo que es obligatorio, es not obligatory to eat tacos if you come to Mexico, pero estás usando la estructura para hacer una recomendación muy fuerte. So, es otro uso, pero sí, es lo, es lo mismo uso. Estás usando la lenguaje de obligación para hacer una recomendación. You must eat tacos if you visit Mexico. Yeah, tacos are delicious. In Peru and in the rest of the world, you mustn't drive when you're drunk. Very good, yeah. You mustn't... You mustn't drive when you're drunk. You mustn't drive when you're drunk. There's a T there too. You mustn't drive when you're drunk. You mustn't drive when you're drunk. Very good. Uh, you must pay taxes in Mexico. Very good, yeah. Here, probably, you could say you must pay taxes But here again, probably it's better to say you have to pay taxes when you're in Mexico. You have to pay taxes when you're in Mexico. Uh, sorry, Let's click that. You have to pay taxes when you're in Mexico. You have to pay taxes everywhere, I think. You have to pay taxes everywhere. Well, maybe not. Maybe some, some, hay algunos lugares donde no. Alguien más, anybody else? You can drink wines in Bolivia, but este muy bien, pero es otra gramática. You can drink is puedes. Uh, aquí quiero frases con have to, don't have to, or mustn't, or must. Must, frases, a circuit de tu país. You mustn't walk at night on the streets from Caracas. Okay, but para corregir eso, you mustn't walk on the streets at night in Caracas. Why? ¿Está prohibido o está peligroso? Si está, you have to respect the law. Um, you mustn't walk on the streets at night. Otra vez esa está bien. Suena como 
una recomendación fuerte. Es que no es una ley, es tu opinión, porque probablemente porque es dangerous, very dangerous, muy peligroso. You have to respect the law. Tienes que respetar la ley. Very good. Where? In what country? Tell me about your countries. In Chile, you must obey the laws. I think everywhere. You must obey the laws. Anybody else? Alguien más? Quien más? Tell me something uh, you mustn't do. Mustn't. Haz una frase de tu país. In Peru, you have to be 18 to vote. Very good. In, in Peru, you have to be 18 to vote. You have to eat chilies in Mexico. Very good. What about a phrase with mustn't? Mustn't. ¿Quién puede hacer una frase con mustn't in tu país? Factories mustn't deny you. Yeah. Um, I think it's better to say employers. Employers. Em, uh, ¿Cómo se llama employers? Las personas que dan el trabajo. Patrones, I think, maybe. Employers must mustn't deny tenemos que usar siempre eh, después esos, mo, esos verbos mustn't, can, should todos los empleadores yeah, empleadores, employers mustn't deny, tenemos que seguir este tipo el verbo base no el verbo en el pasado employers mustn't deny you mm, social security one more and I think It's going to be time to finish. I think, uh, I think it is time to finish porque no quiero que las clases terminen un hora. Um, eso es todo para hoy. Uh, recuerda que si están interesados en las clases grupales um, pueden visitar la página que voy a poner en el enlace aquí abajo. Y es todo para hoy. Muchas gracias por ver el video y espero verte en, en la próxima clase que será 18. Goodbye.